हाय फ्रेंड्स वेलकम टू ब्रेन बशप अकेडमी आज अपन बनना है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मध्य मटेरियल जे है तीन टाइप मध्य डिवाइड के फर्स्ट वन मध्य इन्सुलेटर सेकेंड वन कंडक्टर थर्ड वन सेमी कंडक्टर इन्सुलेटर हे जे मटेरियल है मटेरियल कंडक्टिंग प्रॉपर्टी नुसार डिवाइड के लिए एनर्जी बैंड गैप नुसार कंडक्टिंग प्रॉपर्टी मे मंडल तो इन्सुलेटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कि बैड कंडक्टर ऑफ करंट अनू शको ये कंडक्टिविटी का मे जीरो निग्लिजिबल सेकेंड वन कंडक्टर कंडक्टर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अपन मनू शको कंडक्टिविटी इज गुड कंडक्टिविटी इज गुड सेमी कंडक्टर मे सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी हि इन्सुलेटर कंडक्टर दोनों मे लाइज आते कंडक्टिविटी लाइज बिट्वीन कंडक्टिविटी लाइज बिट्वीन इन्सुलेटर एंड कंडक्टर मैं एक्जाम्पल को इन्सुलेटर चे बैड कंडक्टर है एक्जाम्पल को ऊड मिका कि डायमंड कंडक्टर से एक्जाम्पल का हो जे मेटल है तो ऑल मेटल है कंडक्टर है एक्जाम्पल का कंडक्टर च मग एक्जाम्पल कॉपर एल्युमिनियम आयर्न गोल्ड एंड नंतर सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर मध्य दोन पॉप्युलर एक्जाम्पल है तो मे सिलॉन आ जर्मेनियम नेक्स्ट वन बो अपन एनर्जी बैंड या तीन ही मध्य एनर्जी बैंड गैप कि इन्सुलेटर मे एनर्जी बैंड गैप है ना तो सगत जास्त आतो ग्रेटर दैन ऑन इक्वल टू फाइव इलेक्ट्रॉन होल्ड कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड कंडक्टर मध्य एनर्जी बैंड हे ओवरलैप आता कंडक्शन बैंड आलेंस बैंड हे एकमेसोब ओवरलैप स्मॉल वोल्टेज जर दिल तो कंडक्टर कंडक्ट करते कंडक्शन बैंड आलेंस बैंड हे एकमेसोब ओवरलैप सेमी कंडक्टर मे एनर्जी बैंड गैप हा स्मॉल आतो लेस दैन वन पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड मे एनर्जी गैप जो आतो ना ईजी तो लेस दैन वन पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेक्स्ट टाइम बो अपन टाइप ऑफ रेजिस्टन्स को टाइप ऑफ रेजिस्टन्सेस इन्सुलेटर मे इन्सुलेटर हा एन टी सी ऑफ रेजिस्टन्स आतो एन टी सी ऑफ रेजिस्टन्स मजे क्या हो ऐज टेम्परेचर इन्क्रीजेस रेजिस्टन्स डिक्रीजेस एन टी सी मे क्या ऐज टेम्परेचर इन्क्रीजेस रेजिस्टन्स डिक्रीजेस मग रेजिस्टन्स डिक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी का होना है वो कंडक्टिविटी इन्क्रीज होना है कारण रेजिस्टन्स डिक्रीज होता है कंडक्टिविटी इन्क्रीज हो रहा है कंडक्टर जो आतो तो आतो पी टी सी ऑफ रेजिस्टन्स पी टी सी ऑफ रेजिस्टन्स मजे ऐज टेम्परेचर इन्क्रीजेस रेजिस्टन्स ऑल्सो इन्क्रीजेस जर रेजिस्टन्स इन्क्रीज जा कंडक्टिविटी का होना है वो टेम्परेचर इन्क्रीज जा कमी होना है आ से सेमी कंडक्टर जो आतो तो आतो एन टी सी ऑफ रेजिस्टन्स एन टी सी ऑफ रेजिस्टन्स मजे आज टेम्परेचर इन्क्रीजेस रेजिस्टन्स डिक्रीजेस मनु कंडक्टिविटी का होना है इन्क्रीजेस ये चले मेजर डिफरेंस बिट्वीन इन्सुलेटर कंडक्टर आ सेमी कंडक्टर नंतर आप बना इलेक्ट्रॉनिक्स मे अपन का यूज करते नॉर्मली सेमी कंडक्टर यूज करते मैं कंडक्टर का यूज कर कंडक्टर मे का होता जे करंट है कि जी कंडक्टिविटी है ती आप सहसा कंट्रोल करू शक नहीं कंडक्टर मे पेमी कंडक्टर मे का करू शो अपन कंडक्टिविटी कंट्रोल करू शो मन अपन नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स मे सेमी कंडक्टर डिवाइसेस यूज करते सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर ये दोन टाइप मे डिवाइस जाए फर्स्ट मजे इंट्रेन्सिक सेमी कंडक्टर सेकेंड वन एक्सट्रेन्सिक सेमी कंडक्टर एक्सट्रेन्सिक सेमी कंडक्टर इंट्रेन्सिक सेमी कंडक्टर मे जे कि प्युअर फॉर्म मे प्युअर फॉर्म मग सेमी कंडक्टर का प्युअर फॉर्म को हो प्युअर फॉर्म सिलिकॉन आ जर्मेनियम तला मनू शको अपन एक्सट्रेन्सिक सेमी कंडक्टर जे कि प्युअर फॉर्म मे सेकेंड वन एन इंट्रेन्सिक सेमी कंडक्टर मजे का हो इम्प्युअर फॉर्म मे इम्प्युअर फॉर्म इम्प्युअर फॉर्म मे का हो अपन तेजे का इम्प्युरिटी ऐड के लिए मग प्रोसेस ऑफ ऐडिंग इम्प्युरिटी लगे अपन का डोपिंग क्वेश्चन विचारत प्रोसेस ऑफ ऐडिंग इम्प्युरिटी इज कॉल्ड लैस डैश डैश प्रोसेस ऑफ ऐडिंग इम्प्युरिटी इज कॉल्ड लैस डोपिंग मग डोपिंग को डोपिंग नुसार ये दोन टाइप पड़े ऐज अ एक फर्स्ट वन मजे पी टाइप सेमी कंडक्टर आ सेकेंड वन 
एन टाइप सेमी कंडक्टर आता बगित अपन सीम्पली सिलिकॉन जर्मेनियम जर मी सिलिकॉन जर्मेनियम मध्य फॉस्फरस आर्सेनिक कि सेलेनियम जर डोप के लिए तो बनते एन टाइप सेमी कंडक्टर जर सिमिलरली मैं सिलिकॉन जर्मेनियम मध्य बोरॉन गैलिम इंडियम एल्युमिनियम जर डोप के तो बनते तो पी टाइप सेमी कंडक्टर पी टाइप सेमी कंडक्टर या इम्प्युरिटीज अपन मन तो ट्राइवेलेंट इम्प्युरिटीज ट्राइवेलेंट इम्प्युरिटीज फॉस्परस आर्सेनिक सेलेनियम ये मन तो अपन पेंटावेलेंट इम्प्युरिटीज ट्राइवेलेंट इम्प्युरिटीज पेंटावेलेंट इम्प्युरिटीज मे ज्यास अपन पेंटावेलेंट इम्प्युरिटी जो डोप करेल तो बनते एन टाइप सेमी कंडक्टर मी जो सपोज ट्राइवेलेंट इम्प्युरिटी डोप के तो बनते पी टाइप सेमी कंडक्टर मैं तुम्हारा एक्जाम मे का विचार तो सीम्पली डायरेक्ट क्वेश्चन विचार टू फॉर्म एन टाइप सेमी कंडक्टर फॉल विच इम्प्युरिटी शूड बी डोपड मग ऑप्शन आता फॉस्परिक आतो आ बाकी पी टाइप मध्य ऑप्शन आता कि टू फॉर्म पी टाइप सेमी कंडक्टर विच इम्प्युरिटी शूड बी डोपड मग ये जर बगित अपन सेमी कंडक्टर मे पॉप्युलर को तो सिलिकॉन आ जर्मेनियम हाँ दोनों मे अपन मैक्सिम यूज करो मे सिलिकॉन ये कारण अस है कि सिलिकॉन का जो लीकेज करंट है ना तो जर्मेनियमपेक्षा खूब कमी है सिलिकॉन का लीकेज करंट आतो तो मे नैनो एम्पेर रेंज मे आतो आ जर्मेनियम का जो आतो तो मैक्रो एम्पेर रेंज मे आतो लीकेज करंट हा अनवॉन्टेड करंट है जो कि आप कमी पाजे आतो मन सिलिकॉन मे लीकेज करंट की रेंज नैनो एम्पेर आती है जर्मेनियम में मैक्रो एम्पेर मन अपन सिलिकॉन प्रेफर करते दुसरा इम्पॉर्टंट रीजन तो मजे सिलिकॉन है नैचुरली खूब मोटा प्रमाण में अवेलेबल है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम मन अपन नॉर्मली सिलिकॉन यूज करते सिलिकॉन आ सिलिकॉन आ जर्मेनियम हे कठिन वोल्टेज आता सिलिकॉन से कठिन वोल्टेज है जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट आ जर्मेनियम से जीरो पॉइंट टू टू जीरो पॉइंट थ्री वोल्ट कठिन वोल्टेज अपन डायोड मे बना थे उपयोग कसा होता मन नेक्स्ट इम्पॉर्टंट सिलि सेमी कंडक्टर डिवाइस मे अपन बनना है डायोड डायोड क्या अपन बनना पी एन जंक्शन डायोड पी एन जंक्शन डायोड मैं सीम्पली सीम सेमी कंडक्टर से दोन स्लाइस घ एक पी टाइप और एन टाइप पी टाइप सेमी कंडक्टर मे मैं जो बगित का पी टाइप सेमी कंडक्टर मे पी टाइप सेमी कंडक्टर आ एन टाइप सेमी कंडक्टर पी टाइप सेमी कंडक्टर मे नंबर ऑफ होल्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेक्षा जास्त आना है और एन टाइप सेमी कंडक्टर मे का है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हे नंबर ऑफ होल्सपेक्षा जास्त आना है सिमिलरली मैं दोन स्लाइस घेले एक पी टाइप आन टाइप ये जर कनेक्ट के लिए पी एन जंक्शन डायोड मना सीम्पली पी टाइप आन टाइप होल्स मी अनोट करते इलेक्ट्रॉन सीम्पली मी डॉट नेट डिनेट डिनोट करते जाए पी टाइप सेमी कंडक्टर से स्लाइस आ जा एन टाइप ये दोनों मैं कनेक्ट के लिए पे महत है तुम्हारा सिंपली पोटेन्शियल मे का सपोज इतना फाइव वोल्ट आल टू वोल्ट इतना अल तो पोटेन्शियल कस मूव करते हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन सिमिलरली डायोड मे पस है हा पी टाइप सेमी कंडक्टर का स्लाइस है हाई एन टाइप है ये कहीं ना कहीं स्मॉल एन टाइप पार है प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पे ये कहीं छोटे से होल्स पेजेंट आना है सिमिलरली का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप मे जात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये जास्त है एज कम्पेयर टू पी टाइप मे मे का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन मूव होना है और ये जे होल है तो हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू इकड़े जे कमी इलेक्ट्रॉन्स है कमी होल्स है तक मोहन है मे हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन मोहन है ज्यास पी हे इकड़ पी मे मूव होता है इलेक्ट्रॉन्स है पी टाइप मे इलेक्ट्रॉन्सक मूव होता है तो वेस जंक्शन सो ज ज्यास मूव होता है तो वेस जंक्शन ठिका तो रिकम्बाइन हो रहा है एक विड्थ फॉर्म करना है कि मन तो अपन डिप्लेक्शन लेयर फॉर्म करना है एक मे एकमेक कोलाइड हो एक डिप्लेक्शन लेयर तैयार करना है ये मन तो अपन डिप्लेक्शन लेयर कि स्पेस चार्ज विड्थ डिप्लेक्शन लेयर कि स्पेस चार्ज विड्थ आ एक छोटस पोटेन्शियल आतो तो मन तो अपन बैरियर पोटेन्शियल हा जा सीम्पली पी एन जंक्शन डायोड और हाँ पी एन जंक्शन डायोडला अपन अस रिप्रेजेंट करते सीम्पली एक एरोहेड ट्राइंगल सीम्पली एरोहेड एनोड और हा जा कैथोड आ डायरेक्शन ऑफ एरोहेड ये अत डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो डायरेक्शन ऑफ एरोहेड मे डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो ये सीम्पली पी एन जंक्शन डायोड सपोज आता अपन बो पी एन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस आ रिवर्स बायस मे कशा कैरेक्टरिस्ट शो करना है क्या कशा कैरेक्टरिस्टिक शो करना है सपोज हा पी टाइप है पी होल है होलला को चार्ज आना है सीम्पली 
పాజిటివ్ ఛార్జ్ చేస్తున్నాయి అండ్ ఎలక్ట్రాన్ సి అండ్ టైప్ ఎండ్లో కొంత ఛార్జ్ చేస్తున్నారా నెగిటివ్ వస్తున్నారా బరోబర్ జావేస్ మీ హోల్డేజ్ హోల్టేజ్ బ్యాటరీ కింద బ్యాటరీ వేసి అప్లై కరీ బ్యాటరీస్ ఏ పాజిటివ్ టర్మినల్ ఆయి అండ్ బ్యాటరీస్ ఏ నెగిటివ్ టర్మినల్ ఆయి జావేస్ పాజిటివ్ టర్మినల్ అండ్ హే పన్ హోల్స్ పన్ పాజిటివ్ ఆయి అండ్ హే నెగిటివ్ టర్మినల్ ఎలక్ట్రాన్స్ పన్ నెగిటివ్ ఆయి జావేస్ సేమ్ చార్జ్ అయితే తేవేస్ సేమ్ చార్జ్ కాయ ఉన్నాయి తో సేమ్ చార్జెస్ రిపెల్ ఇచ్ అదర్ అండ్ లైక్ చార్జెస్ అట్రాక్ట్ ఇచ్ అదర్ మరి సేమ్ చార్జెస్ అయితే కాయ ఉన్నాయి రిపెల్ ఉన్నాయి మరి ఎలక్ట్రాన్స్ కాయ కరణ అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ కాయ కరణ రిపెల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ రిపెల్ ఉన్నాయి అండ్ హోల్ కాయ ఉన్నాయి తో ఇత పన్ పాజిటివ్ ఇత పన్ పాజిటివ్ హోల్ ఇక్కడ రిపెల్ ఉన్నాయి మరి హా హోల్ ముల కరెంట్ ఫ్లో ఉన్నాయి అండ్ హా ఎలక్ట్రాన్ ముల కరెంట్ ఫ్లో ఉన్నాయి జరి పన్ హోల్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుత అసేల్ తరి పన్ తే కరెంట్ ఏకాజ్ డైరెక్షన్ ని కాంట్రిబ్యూట్ కర్తాత్ మగ్ తర్ కరెంట్ కొంత డైరెక్షన్ ని కాంట్రిబ్యూట్ హోతో ఆపన్ బక్ మంతో కరెంట్ కా ఫ్లో తో ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మంజ కరెంట్ ఆస ఫ్లో ఉన్నాయి మంజ కరెంట్ టోటల్ కరెంట్ కా అస్తనరే i కరెంట్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్ ప్లస్ కరెంట్ డ్యూ టు హోల్ ip ప్లస్ in మంజ జర్ ఆపన్ బకిట్లా p n జంక్షన్ డయోడ్ మధ్య కరెంట్ బోత్ హోల్ అండ్ బోత్ ఎలక్ట్రాన్ ముల ఫ్లో హోతో జర్ కరెంట్ మంజ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ హోల్స్ దోని ముల పన్ ఫ్లో హోత అసేల్ తర్ త్యా డివైస్ లా ఆపన్ మంతో బైపోలర్ డివైస్ जर करंट मेजॉरिटी कैरियर आ मैनॉरिटी कैरियर मु फ्लो होता है तो मतलब अपन बायपोलर डिवाइस मन पी एन जंक्शन डायोड है क्या बायपोलर डिवाइस है इतने जर आता अपन एक नोटिस करना सा गोष है कि जरी होल्स आ इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता तरीपन के करंट सेम डायरेक्शन ने कॉन्ट्रीब्यूट करता है आप आतापर्यंत अपन कुछ वाचल नसत पे खर है नेक्स्ट वन बो ज्यास पी एन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस आतो मे सो फॉरवर्ड बायस मे त्यावेळेस काय हो ॲज अ क्लोज स्विच म्हणून आपण त्याला दाखवतो ॲज अ क्लोज स्विच फॉरवर्ड बायस मध्ये त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक बघू आपण हे झालं कठीण वोल्टेज सिलिकॉनसाठी कठीण वोल्टेज किती हो सिलिकॉनसाठी मी आता सांगितलं सिलिकॉनसाठी कठीण वोल्टेज झिरो पॉईंट सेवन आणि सपोज जर जर्मेनियम असेल तर काय असणार आहे झिरो पॉईंट थ्री फॉरवर्ड करंट आणि फॉरवर्ड वोल्टेज आता आपण बघू पी एन जंक्शन डायवर्ड ज्यावेळेस रिव्हर्स बायस करेल त्यावेळेस काय होईल आता आपण बघणार फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असणार हो हे बॅरियर पोटेन्शियल काय असणार आहे हो सिलिकॉन आणि जर्मेनियमच्या केसमध्ये पूर्ण डिफरंट असणार आहे जर्मेनियमच्या केसमध्ये हे बॅरियर पोटेन्शियल असणार आहे झिरो पॉईंट थ्री होल्ट आणि सिलिकॉनच्या केसमध्ये बॅरियर पोटेन्शियल असणार आहे झिरो पॉईंट सेवन होल्ट ज्यावेळेस मी इथं वोल्टेज अप्लाय करेल त्यावेळेस हे लगेच बॅरियर पोटेन्शियल ब्रेक होणार आहे का हो नाही ज्यावेळेस मी इथं पोल्टेज पोटेन्शियल अप्लाय करेल त्यावेळेस हे बॅरियर पोटेन्शियल ब्रेक नाही होणार सपोज मी इथं व्हेरिएबल रेजिस्टर लावलाय ज्यावेळेस मी वोल्टेज अप्लाय करेल त्यावेळेस हे बॅरियर पोटेन्शियल आहे असंच राहणार आहे आणि करंट खूप स्मॉल अमाऊंट ऑफ फ्लो होणार आहे ज्यावेळेस मी वोल्टेज इन्क्रीज करेल त्यावेळेस खूप स्मॉल अमाऊंट करंट पण फ्लो होणार आहे पण हे बॅरियर पोटेन्शियल ब्रेक होणार नाही हे बॅरियर पोटेन्शियल जे आहे त्यावेळेस ब्रेक होईल ज्यावेळेस इथलं पोटेन्शियल झिरो पॉईंट थ्री वोल्ट हे जर्मेनियमच्या केसमध्ये जाईल आणि सिलिकॉनच्या केसमध्ये झिरो पॉईंट सेवन होल्टपेक्षा जास्त जाईल म्हणजे ज्यावेळेस हे बॅ पोटेन्शियल झिरो पॉईंट सेवन पेक्षा जास्त किंवा झिरो पॉईंट थ्री पेक्षा जास्त जर्मेनियमच्या केसमध्ये जाईल त्यावेळेस डायोड कंडक्ट व्हायला स्टार्ट होईल आणि त्याचं कंडक्शन डायोडमधला करंट हा रॅपिडली इन्क्रीज होईल आणि ज्या वोल्टेजला डायोडमधला करंट रॅपिडली इन्क्रीज होतो त्या वोल्टेजला म्हणतो आपण नी वोल्टेज नी वोल्टेज ज्या वोल्टेजला डायोडमधील करंट सडनली इन्क्रीज होतो त्याला म्हणतो आपण नी वोल्टेज आणि सिलिकॉनच्या केसमध्ये हे नी वोल्टेज आहे ते म्हणजे झिरो पॉईंट सेवन होल्ट आणि सेम जर्मेनियमच्या केसमध्ये नी वोल्टेज आहे ते म्हणजे झिरो पॉईंट थ्री होल्ट झिरो पॉईंट थ्री होल्ट हे आहे जर्मेनियमच्या केसमध्ये आणि झिरो पॉईंट सेवन होल्ट आहे ते म्हणजे सिलिकॉनच्या केसमध्ये म्हणजे ज्यावेळेस इथल्या पोटेन्शियल बॅरियरवर झिरो पॉईंट थ्री पेक्षा जास्त जाईल जर्मेनियमला त्यावेळेस ही विडत आहे ना की पूर्ण ब्रेक होईल आणि सडन रॅपिड करंट फ्लो होण्यासाठी स्टार्ट होईल आणि सिलिकॉनच्या केसमध्ये ज्यावेळेस हे वोल्टेज झिरो पॉईंट सेवन पेक्षा जास्त जाईल ना त्यावेळेस ही टोटल विट ब्रेक होईल आणि टोटल फॉरवर्ड करंट फ्लो होण्यासाठी स्टार्ट होईल आणि फॉरवर्ड करंट हा सडनली इन्क्रीज होणार आहे हे आता बघितले आपण फॉरवर्ड कॅरेक्टर कॅरेक्टरिस्टिक्स सिमिलरली आपण बघू रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक्स ज्यावेळेस मी डायोडला असं पोटेन्शियल अप्लाय करेल इथं निगेटिव्ह टर्मिनल आणि इथं पॉझिटिव्ह टर्मिनल म्हणजे काय होणार आहे हो इलेक्ट्रॉन्स हा निगेटिव्ह चार्ज असणार आहेत आणि इथं पॉझिटिव्ह इथं निगेटिव्ह आणि होल्ससाठी पॉझिटिव्ह चार्ज म
रिवर्स करंट फ्लो होना है स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट फ्लो होना है पर ज्यास ये वोल्टेज मैं जास्त वोल्टेज अप्लाई करे हा डायट सडनली ब्रेकडाउन होना है हा डायट सडनली डैमेज होना है और सडनली रिवर्स करंट सडन रिवर्स करंट फ्लो होना है ज्यास हा रिवर्स करंट फ्लो होते पॉइंटला अपन मन तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आ ज्यास डायोड रिवर्स बायसो डायोड अपन ओपन सर्किट ने कि ओपन स्विच ने दाखो ज्यास डायोड हा रिवर्स बायस है तो अपन डायोड ओपन स्विच ने दाखो ज्यास डायोड रिवर्स बाय मे आतो ता जो रेजिस्टन्स आतो तो मेगा ओम मे आतो ज्यास डायोड फॉरवर्ड मे आतो तो डायोड का रेजिस्टन्स ओहम मे आतो नेक्स्ट अपन बढ़ना स्पेशल पर्पज डायोड्स स्पेशल पर्पज डायोड्स स्पेशल पर्पज डायोड फर्स्ट आ फॉर मोस्ट इम्पॉर्टंट डायोड तो मेरे जेनर डायोड जेनर डायोड तो सीम्बॉल आता है जेनर डायोड जेड न डिनेट करते अपन सीम्बॉल एरोहेड ऐसी सीम्पली जेड एरोहेड से पूरा अपन जेड दाखो तो जेनर डायोड जेनर डायोड आ नॉर्मल डायोड मे का फरक है वो जेनर डायोड आ नॉर्मल डायोड मे का फरक है सेम है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों से पे है फ्त रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक डिफरंट है जेनर डायोड हा हाईली डोपड आतो या डोपिंग हेवी आते जे अपन डोपिंग बगित ना ती डोपिंग जेनर डायोड की हेवी आते रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक मे फरक आतो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक सेम आता एज पी एंजंक्शन डायोड सारे फ्त रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक मे अपना नॉर्मल डायोड कसा होता नॉर्मल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक अभी होते हैं जेनर डायोड मे का हो नॉर्मल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स कि पी एन डायो जंक्शन डायोड मनू शको मैं नॉर्मल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक पं जेनर डायोड मे का होते कैरेक्टरिस्टिक्स ज्या सडन हा जो करंट है ना तो सडन रैपिडली डिक्रीज होते रैपिडली डिक्रीज होते सपोज है वोल्टेज मैं मिले रिवर्स वोल्टेज वी आर फॉरवर्ड वोल्टेज आ रिवर्स करंट आई आर हा फॉरवर्ड करंट आई एफ का हो पर्टिक्युलर वोल्टेजला या वोल्टेज इतपर्यंत का हो वोल्टेज का हो या पॉइंटला या पोजिशनला वोल्टेज कॉन्स्टंट है वोल्टेज फी आर ए फिक्स है पन करंट का हो करंट रैपिडली डिक्रीज जाए पोल्टेज फिक्स है वोल्टेज चेंज जाए का हो वोल्टेज चेंज जाए नहीं वोल्टेज ये कॉन्स्टंट है करंट रैपिडली डिक्रीज जाए पोल्टेज कॉन्स्टंट है मनु जेनर डाइट अपन कॉन्स्टंट वोल्टेज सोर्स मन यूज करते हा रिजन लगन मन तो रिवर्स ब्रेकडाउन रिजन रिवर्स ब्रेकडाउन रिजन जनरल डायोज एज वोल्टेज रेग्युलेटर मे तुम्हारा वोल्टेज रेग्युलेटर मन यूज कराएं क्वेश्चन विचार तो कोत्या रिजन मे ऑपरेट करता फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस रिवर्स ब्रेकडाउन रिजन तो एन्सर का रिवर्स ब्रेकडाउन रिजन कारण रिवर्स ब्रेकडाउन रिजन मे करंट हा रैपिडली डिक्रीज होते है पोल्टेज है ना रिवर्स वोल्टेज तो कॉन्स्टंट रहते हैं अपन का मन तो जनरल डायोड कॉन्स्टंट वोल्टेज सोर्स मन यूज करता हाँ एप्लिकेशन का जनरल डायोड मग कॉन्स्टंट वोल्टेज सोर्स मन एज अ वोल्टेज रेग्युलेटर मे राइट नेक्स्ट है तो मे एल ई डी नेक्स्ट एल ई डी लाइट इमिटिंग डायोड सिंबल का सीम्पली आप डायोड लाइट इमिट करते सीम्पली अपन लाइट इमिट के सीम्बल दाखो डायोड एल ई लाइट इमिटिंग डायोड नॉर्मल डायोड एल ई डी मे का फरक है वो एल ई डी और नॉर्मल डायोड ऑपरेशन सेम है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक पेम है फक्त एवडा एल ई डी और नॉर्मल डायोड मे जे मटेरियल यूज के लिए डिफरंट है नॉर्मल डायोड मे का करो अपन सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज करो पल ई डी मे मटेरियल यूज करते नहीं अपन एल ई डी मे यूज करते गैलिम आर्सेनिक मटेरियल तो का बर जे नॉर्मल सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड है तो मिले डायोडला अपन मन तो इनडाइरेक्ट बैंड गैट से कंडक्टर तेज का नॉर्मल डायोड मे नाइंटी नाइन पर्सेंट हीट आते वन पर्सेंट लाइट आते नॉर्मल डायोड मे प्यास हा स्पेशल मटेरियल है ज गैलिम आर्सेनिक यहाँ अपन डायोड बनवेल तला मन तो अपन डायरेक्ट बैंड गैस सेमी कंडक्टर तो वेस का होता नाइंटी नाइन पर्सेंट हीट इमिट करते वन पर्सेंट सॉरी नाइंटी नाइन पर्सेंट लाइट इमिट करते वन पर्सेंट हीट इमिट करो अपन हेला मन तो लाइट इमिटिंग डायोड सेम है नॉर्मल डायोड सारे है फिर का मटेरियल चेंज आता है हमें तो तुम्हारा का विचार एल ई डी मे तुम्हारा नेटवर्क टाइप प्वेश्चन विचारू शता सीम्पली का करू शो सर्किट दे एल ई डी फॉरवर्ड वोल्टेज ये वोल्टेज एल ई डी और एक रेजिस्टन्स हा रेजिस्टन्स मानत प्रोटेक्टिंग रेजिस्टन्स प्रोटेक्टिंग रेजिस्टन्स हा रेजि हा एल ई डीला हा वोल्टेजपासन प्रोटेक्ट करना एक प्रोटेक्टिंग रेजिस्टर लगता है इतना हेच ग्रेटिंग देता हूँ हे फॉरवर्ड वोल्टेज है वन होल्ड 
आणि करंट देतात झिरो पॉईंट टू मिली एम्पियर आणि रोटेटिंग रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू विचारतात काय असेल व्हॅल्यू म्हणून काय असणार व्हॅल्यू सिम्पली जर सपोज हा व्होल्टेज फाय व्होल्ट असेल तर तुम्ही इथला व्होल्टेज ड्रॉप काढू शकता आणि इथून जाणार करंट तर दोन मिली एम्पियर आहे व्होल्टेज डिवाइड बाय करंट सिम्पली रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकता रोटेटिंग रेजिस्टर नेक्स्ट त्यामध्ये दुसरे बाकीचे डायोड राहिले ते म्हणजे फोटो डायोड फोटो डायोड टनेल डायोड फोटो डायोड मध्ये नॉर्मली आपण रिवर्स बायस मध्ये ऑपरेट करतो फोटो डायोड रिवर्स बायस मध्ये आणि फोटो डायोड मधून फ्लो होणाऱ्या करंटला आपण म्हणतो फोटॉन करंट फोटो डायोड मधून फ्लो होणाऱ्या करंटला म्हणतो फोटॉन करंट आणि टनेल डायोडचं सिम्बॉल फोटो डायोडचं सिम्बॉल घ्या फोटो डायोडचं सिम्बॉल सिम्पली ज्यावेळेस जंक्शन वरती लाईट पडेल त्यावेळेस फोटो डायोड फोटॉन करंट फ्लो करतो फोटो डायोड मधून फोटॉन करंट फ्लो करतो ज्यावेळेस जंक्शन वरती लाईट पडेल या जंक्शन वरती ज्यावेळेस लाईट पडेल त्यावेळेस फोटो डायोड मधून फोटॉन करंट मूव्ह होतो फोटॉन करंट लास्ट वन म्हणजे टनेल डायोड टनेल डायोड टनेल डायोड हा टनेलिंग इफेक्ट वरती वर्क करतो टनेलिंग इफेक्ट मध्ये काय हो याची डोपिंग नॉर्मल डायोडच्या तुलनेमध्ये एवढी असते जास्त की स्मॉल अमाऊंट ऑफ व्होल्टेज जरी आपण अप्लाय केलं तर त्यामध्ये ब्रेकडाऊन होऊन खूप लार्ज अमाऊंट ऑफ करंट फ्लो होतो म्हणजे टनेलिंग इफेक्टवर हा वर्क करतो आणि याचा सिम्बॉल असा आहे सिम्पल एक टनेल सारखं दाखवलेलं दाखवलेलं असतं टनेल सारखं एक टनेल टाईप दाखवलं असतं ॲरो हेडच्या पुढे टनेल टाईप त्याला म्हणतो आपण टनेल डायोड आणि इफेक्ट टनेलिंग इफेक्ट हे जे आता आपण जे टॉपिक बघितलेत ते खूप शॉर्टमध्ये बघितलेत कारण ते बी एम सी ओरिएंटेड सिलेबससाठी बघितलेत आपण जर तुम्हाला इन डिटेलमध्ये जर शिकायचं असेल तर ते क्लासरूममध्ये आहे आपण शिकवतो इन डिटेलमध्ये जर तुम्ही आता हे टॉपिक बघितले तुम्ही नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व्ह करा क्वेश्चन बँक फाइंड आउट करा नंबर ऑफ क्वेश्चन कुठल्या दुसऱ्या बुकमधून भेटतात का बघा ते सॉल्व्ह करा जर तुम्हाला क्वेश्चन बँक हवे असतील किंवा जर तुम्ही टेलिग्राम आपल्या चॅनलला जॉईन करू शकता कारण तिथं आपण डेली कॉम्बॅट स्टार्ट केलेला आहे जर तुम्हाला नंबर ऑफ क्वेश्चन जास्त पाहिजे असतील आणखीन तुम्ही टेस्ट सिरीज पण आपली जॉईन करू शकता ज्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे त्यामुळे तुम्हाला नंबर ऑफ व्हरायटी क्वेश्चन भेटतील खूप डिफरंट क्वेश्चन भेटतील सगळ्या टॉपिकवरचे क्वेश्चन वेगवेगळे डिझाईन केलेले क्वेश्चन तुम्हाला दिसतील ते तुम्ही चेकआउट करू शकता कारण खाली लिंक दिलेली आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये थँक्यू